আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স আশা করছি সবাই ভালো আছেন এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানি যেটা খেতে অসম্ভব টেস্টি আসলে দারুণ লাগে তো এটা আপনারা কিন্তু ইফতারও তৈরি করে আসলে ইফতারের আইটেম হিসেবেও খেতে পারেন বা ইফতো পায় চলে এসেছে রোজা একেবারেই শেষের দিকে তো তখন আপনারা ঈদের সময় কিন্তু ইচ্ছে করলে এই খুবই মজাদার চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানিটাও কিন্তু তৈরি করে খেতে পারেন অসম্ভব টেস্টি আসলে এই চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানিটা আপনারা দেখে কি মনে হচ্ছে জানি না আসলেই অনেক টেস্টি ছিল এই চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানিটা তো চলুন তাহলে দেখে নিই ভিউয়ার্স যে এটা তৈরি করতে আমার কি কি লাগছে এবং এটা কিভাবে তৈরি করতে হবে খুবই ইজি আসলে এটা তৈরি করাটা আমি প্রথমেই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা তৈরি করতে আমার কি কি লাগছে এটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি প্রায় সাত থেকে আটটা কাঁচামরিচ নিয়েছি তো এই কাঁচামরিচের ঝালটাই কিন্তু হবে আর সাথে গোলমরিচটাও দিব তো সেটা পরে অ্যাড করে নেব আর পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ মানে একদম কিউব করে কেটে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ আদা এবং রসুন নিয়েছি তো আদা রসুনটা এমনভাবে নিতে হবে যেন রসুন দুই চামচ পরিমাণ এবং আদা এক টেবিল চামচ পরিমাণ হয় তবে সেটা অবশ্যই ডিপেন্ড করবে মাংসের উপরে টক দই নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ ফ্রেশ ধনে পাতা কুচি নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ এবং কাজু বাদাম এবং কাঠ বাদাম নিয়েছি দুইটা মিলিয়ে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ আর এখানে আমি ক্রিম নিয়েছি ডানো যে ক্রিমগুলো আসলে সুপার স্টোরে পাওয়া যায় সেগুলো নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ যদি এটা আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু এই ক্রিমটা বাসায় তৈরি করে নিতে পারেন তো সেটা আমি রেসিপির ফাঁকে বলে দেব যে কিভাবে এই ক্রিমটা আসলে তৈরি করতে হবে তো আমি এখানে চিকেন নিয়েছি লেগ সাইডের চার পিস নিয়েছি ঠিক এভাবে একদম বড় বড় পিসই নিয়েছি তো আপনারা চাইলে কিন্তু আরও ছোটো ছোটো পিস করেও কিন্তু এই চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানিটা আসলে তৈরি করে নিতে পারেন তো আমি বড়ো সাইজের পিসগুলোকেই ঠিক এভাবে করে একটু হালকা হালকা করে কেটে দেব সেক্ষেত্রে কি হবে চিকেনটা আসলে দেখতে ভালো লাগবে দেখার সৌন্দর্যের জন্যে আসলে এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি একটু এবং ভিতরে মশলাটাও খুব ভালোভাবে আসলে ঢুকে যাবে চিকেনের তো প্রত্যেকটা পিসকেই আমি এভাবে করে কেটে নিচ্ছি সবগুলাকেই আমি এভাবে করে কেটে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনটা আমার একেবারেই রেডি এবার আমি একটি ব্ল্যান্ডারের গ্লাসে যে উপকরণগুলো নিয়েছি মোটামুটি সবগুলোকেই এখন আমি ব্ল্যান্ডারের গ্লাসে নিয়ে নিচ্ছি কাঠ বাদামটাকে অবশ্যই খোসাটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে খুবই ভালো হয় দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ যে কাঁচামরিচ গুলো নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম আমি যে পরিমাণ চিকেনটা নিয়েছি আপনারা যদি এর থেকেও আরো বেশি চিকেন নিতে চান সেক্ষেত্রে উপকরণগুলোর পরিমাপ একটু একটু করে বাড়িয়ে দিলেই হবে চিকেন হিসেবে তো এবার আমি টক দইটাও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিব যে ক্রিমটা নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ সেটাও নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি জিরে গুঁড়ি তো আপনারা এক চামচ পরিমাণ আর আপনারা চাইলে জিরাটা পেস্টটাও ইউজ করতে পারেন আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ ভাজা মশলা গুঁড়ি যেটা আমি দারুচিনি এলাচ জয়ত্রি জায়ফল এবং লবঙ্গ সব কিছু একসাথ করে এটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি তো এমনভাবে আপনারা গুঁড়ো করবেন যেন সবগুলো পরিমাণ যেন হাফ চামচ পরিমাণ হয় খুবই সামান্য পরিমাণে একটু পানিটাও দিয়ে নিয়েছি তো এটাকে আমি ব্লান্ডারে খুব ভালো করে এটাকে কমপক্ষে তিন মিনিট খুব ভালো করে ব্লান্ডারে ব্লান্ড করতে হবে সেক্ষেত্রে 
পুরো মিশ্রণটা খুব সুন্দরভাবে আসলে তৈরি হয়ে যাবে তো এবার আমি চিকেনের সাথে প্রথমেই অ্যাড করে নিচ্ছি লবণটা আর এবার আমি এতে দিয়ে দিব যে মিশ্রণটা ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করেছি সেটা সম্পূর্ণটাই নিয়ে নিচ্ছি বা সেটা কিন্তু আমার একদম নেওয়া হয়ে গেছে এবার হাত দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মাংসের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে আর মাংসের যে কাটা অংশগুলো আছে সেইগুলোতে কিন্তু আঙুল দিয়ে একটু ভালো করে মশলাগুলোকে ঢুকিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে খুবই ভালো হয় দেখতেই পাচ্ছেন আর এই কাটাটা কিন্তু এমনভাবে কাটবেন একদম মুরগির হাড় পর্যন্ত যেন এটা কাটা হয় সেটা খেয়াল রাখবেন আর ক্রিমটা বলেছি যে বাসায় কিভাবে তৈরি করবেন সেটা বলে দেব সেটা তৈরি করাটা খুবই ইজি আপনারা যে পরিমাণ আসলে ক্রিমটা তৈরি করবেন সে পরিমাণ যদি আপনারা দুই কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধের সাথে যদি হাফ কাপ পরিমাণ পানিটা অ্যাড করে নেন সেক্ষেত্রে খুব ভালো একটা মিডিয়াম লেয়ারের আসলে ঘনত্বের আর কি যে ক্রিমটা তৈরি করতে পারবেন বাট এর থেকেও বেশি করতে চাইলে সেক্ষেত্রে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ পানিটা অ্যাড করে নেবেন সেক্ষেত্রে খুব ভালো একটা ক্রিম কিন্তু আপনারা বাসায় তৈরি করে নিতে পাচ্ছেন তা আমি পলাও চালটা নিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ আর পানিটা বসিয়ে দিয়েছি পানিতে আমি লবণটাও দিয়ে নিয়েছি তো লবণটা কিন্তু একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে সেটা পানি হিসেবে আসলে পানি তো অনেক বেশি তাই চাউল হিসেবে সেই লবণটা যেন দিতে হবে যেন চাউলে লবণটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায় তো পানিতে এলাচ দারুচিন তেজপাতা দিয়ে নিচ্ছি এবার আমি চালটাকে ধুয়ে এটাকে পানিতে দিয়ে দিচ্ছি তো এই চালটাকে আমি এইটটি পার্সেন্ট সেদ্ধ করে নেব ঠিক যেভাবে আসলে আমরা ফ্রাইড রাইসের জন্য করে থাকি ঠিক এভাবেই কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট সেদ্ধ করে নিতে হবে তো এটা কিন্তু অলরেডি আমার এইটটি পার্সেন্ট সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এবার এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি এটা মেবি আমরা কম বেশি সকলেই জানি নামিয়ে এটাকে একটি স্টিম বা ছাঁকনিতে নিতে হবে এবং কলের যে পানিটা নর্মাল সেই পানি দিয়ে এটাকে কিন্তু ধুয়ে এটার যে গরম ভাবটা রাইসের ভিতর যে গরম ভাবটা আছে সেটা কিন্তু যেন চলে যায় সেই অনুযায়ী পানিটা কিন্তু দিয়ে চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে এটাকে অলরেডি আমি ছাঁকনিতে নিয়ে নিয়েছি এবার কলের পানি দিয়ে এটাকে ধুয়ে নিচ্ছি এমনভাবে ধুবেন যেন এটার গরম ভাবটা না থাকে ভিতরে আর এই মাংসটাকে কিন্তু আমি এক ঘন্টার জন্য মেরিনেট করে রেখেছিলাম তো এক ঘন্টা পরে আপনাদের হাতে যদি একেবারেই সময় না থাকে কমপক্ষে আধা ঘন্টা হলেও একটু মেরিনেট করে রাখার চেষ্টা করবেন তো অলরেডি আমি চুলায় প্যানটা বসিয়ে তেলটা দিয়ে দিলাম তেলে এবার আমি যে আস্ত মশলাগুলো রেখেছিলাম সেগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো তো আপনারা ইচ্ছে করলে কিন্তু কালোটাও ইউজ করতে পারেন এবার এটা মশলাগুলোকে এবার আমি একটু তেলে কয়েক সেকেন্ড নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার পাওয়া যায় এবার আমি নেড়ে চেড়ে মুরগিটা দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মশলা সহই এটাকে দিয়ে দিতে হবে এবার এটাকে একটু একটু আলতো করে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেব এবার আমি মুরগির সাথে হাফ কাপ পরিমাণ পানিটা অ্যাড করে নিচ্ছি অ্যাড করে এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিচ্ছি আর এই সময় অবশ্যই চুলা হিটটাকে হাই করে দিতে হবে তো আমি হাই হিটে এটাকে রান্না করে নিচ্ছি পাঁচ মিনিট আর প্যানটা একটু বড় সাইজে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যেহেতু আসলে আমি মুরগিটা একেবারে বড় পিস করে দিয়েছি এর জন্য বলছি তো আপনারা যদি ছোটো ছোটো পিস করে দেন সেক্ষেত্রে ছোটো প্যানে করলেও পারেন তো বড় পিস করে দেওয়াতে আমি একটু বড় সাইজের প্যানটা ইউজ করছি এবার এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আরও পাঁচ মিনিটের জন্য তো পাঁচ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন মশলার উপরে কিন্তু তেলটা চলে এসেছে তার মানে এই চিকেনটা কিন্তু একেবারেই রেডি 
বিরিয়ানি তৈরি করার জন্য তো এক চিকেনগুলোকে আমি উল্টে দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা চিকেনই কিন্তু এমন হয়েছে আর একটু যদি প্যানের সাথে এটা লেগে লেগে যায় সেক্ষেত্রে চিকেনটাকে দেখতে কিন্তু দারুণ লাগে বিরিয়ানি তৈরি করার পর সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব একদম লাস্ট মোমেন্টে যে এটা আসলে কতটা ভালো লাগছে তো এবার আমি চুলা থেকে এই চিকেনের প্যানটা নামিয়ে নিলাম এবং এই চিকেন থেকে অর্ধেক পরিমাণ একটি বাটিতে উঠিয়ে নিচ্ছি তা আপনারা চাইলে যদি যে আপনারা আমি আসলে লেয়ার করে দিব দেখে কিন্তু চিকেনগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি তা আপনারা যদি লেয়ার না করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা এর সাথেই কিন্তু রাইসটাকে দিয়ে সুন্দরভাবে আসলে চুলায় বসিয়ে দিতে পারেন তা আমি লেয়ার করে দেয়াটাই পছন্দ করি সেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে তা আমি যে রাইসটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটাকে দিয়ে ঠিক এভাবে চিকেনের পিসগুলোকে একটু ঢেকে দিচ্ছি তো কিছু পরিমাণ ফ্রেশ ধনে পাতা কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি উপর সাইডে ঠিক এভাবে করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধনে পাতাটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার পাওয়া যায় আসলে দারুণ লাগে তো অন্য যে চিকেনের পিসগুলো আমি আলাদা করে রেখেছিলাম সেইগুলোকেও এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা লেয়ার কিন্তু অলরেডি আমার দেওয়া হয়ে গেছে তো এই চিকেনের পিসগুলোকেও দিয়ে আমি রাইসটা দিয়ে এগুলোকে ঢেকে দিচ্ছি যতটুকু সম্ভব চিকেনটাকে একেবারেই ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে খুবই ভালো হয় নর্মালি আমরা বিরিয়ানিটা যেভাবে বসাই আসলে দম বিরিয়ানি যেভাবে বসাই ঠিক এভাবেই কিন্তু এটাকে তৈরি করে নিতে হবে তো এর উপরও আমি কিছু পরিমাণ ধনে পাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি তো ঘিটা একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে খুবই ভালো হয় আসলে এতে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ফুড কালার তো আমি খুবই সামান্য পরিমাণের একটু অরেঞ্জ কালারটা ইউজ করছি কালারটাও আমি একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি আপনারাও সেটাই করবেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো অলরেডি আমি চুলায় তাওয়াটা বসিয়ে দিয়েছি দমে বসিয়ে দেওয়ার জন্য তো এবার আমি প্যানটাকে দমে দিয়ে দিচ্ছি আধা ঘন্টার জন্য আধা ঘন্টায় খুব সুন্দরভাবে এই বিরিয়ানিটা কিন্তু হয়ে যাবে দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু একেবারেই রেডি একদম কাছ থেকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর একটু নেড়ে চেড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আসলে কতটা সুন্দর হয়েছে যখন সব কিছু খুব সুন্দরভাবে আপনারা একদম মশলা রাইস চিকেন একদম খুব সুন্দরভাবে আসলে হাতলটা দিয়ে মিশিয়ে নেবেন সেক্ষেত্রে দেখতে আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে আসলে আর এটার টেস্টটা কিন্তু অসাধারণ ছিল নর্মাল আমরা যে বিরিয়ানিটা খাই ওটা থেকে অসম্ভব অনেক গুণ বেশি আসলে টেস্টি অসম্ভব টেস্ট লেগেছে আসলে তা আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা আসলে অনেক বেশি পছন্দ করেছে এই চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানিটা ওদের নাকি খুবই ভালো লেগেছে তা আমি এবার এটাকে সার্ভ করে নিচ্ছি যে ডিশে আমি সার্ভ করব সেটাতে নিয়ে নিচ্ছি তো সবসময় আমি যে কথাটা বলি যাই তৈরি করেন না কেন আপনারা যেটাই হোক সেটা খুব সুন্দরভাবে আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বারের সামনে আসলে এটাকে সার্ভ করবেন সেক্ষেত্রে দেখবেন সবাই খুব সুন্দরভাবে এটাকে আসলে গ্রহণ করছে এবং ওদের খাওয়ার আগ্রহটা কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে অবশ্যই একটু সাজিয়ে গুছিয়ে মানে সার্ভ করার চেষ্টা করবেন সেক্ষেত্রে খুবই ভালো হয় আমি কিন্তু মশলা এবং রাইস চিকেন সব কিছু খুব সুন্দরভাবে আসলে মিশিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার সার্ভ করা হয়ে গেছে আর উপর সাইডে আমি কিছু ফ্রেশ ধনে পাতা কুচি এবং কিছু পেঁয়াজ বেরস্তা দিয়ে দিলাম বাস তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানি যেটা আপনারা খুব ইজিলি কিন্তু বাসায় তৈরি করে খেতে পারেন আমি যে উপকরণগুলো দিয়ে তৈরি করেছি এটা সে উপকরণগুলো কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমাদের বাসায় থাকে খুবই ইজি আসলে তৈরি করাটা তা আমি একটু বিরিয়ানিটা নেড়ে চেড়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আর চিকেনটা কত সুন্দরভাবে আসলে হয়ে গেছে কতটা সফট হয়েছে ভিতরেও কিন্তু মাংসটা অনেক জুসি ছিল আসলে তো অসম্ভব টেস্টি এই চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানিটা আপনারা খুব ইজিলি বাসায় তৈরি করে কিন্তু খেতে পারছেন বিশেষ করে এই রোজাতে ইফতারের সময় কিন্তু তৈরি করে খেতে পারেন অনেক রিচ ফুড কিন্তু এটা আর 
এটা কিন্তু আপনারা ঈদের সময় কিন্তু খুব ইজিলি আসলে তৈরি করে খেতে পারবেন তো সো ভিউয়ার্স আশা করছি আজকের এই চিকেন মালাই টিক্কা বিরিয়ানির রেসিপিটি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে আর অনেক বেশি কাজেও লাগবে বিশেষ করে ঈদের টাইমটায় আপনাদের এটা অনেক বেশি কাজে লাগতে পারে তো এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই আমার চ্যানেলটির পাশে থাকবে আর অবশ্যই আপনারা এটা বাসায় তৈরি করে খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে এই বিরিয়ানিটা আসলে আপনাদের কার কেমন লেগেছে আশা করছি প্রত্যেকের এটা অনেক বেশি ভালো লাগবে তা আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ